Amigos viajeros, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos al complejo arqueológico de Saxay Huamán. Nos encontramos en Saxay Guamán. Saxay Guamán proviene de dos voces quechuas. Saxay estar saciado o no tener hambre. Y Guamán es un ave, un halcón de acá, de la Sierra de los Andes. Este complejo arqueológico de Saxay Guamán está aproximadamente 3000 hectáreas. Imagínense lo inmenso que es. Y se dice que fue construido por 25 mil hombres. 25 mil hombres se necesitó para que se pudiera completar este trabajo del Saxa y Guamán. Se dice también que este trabajo de la construcción de todo Saxa y Guamán ha demandado 90 años. Imagínense, 90 años construyendo que estaba obviamente comandado por el gran Inca Pachacute. Y no lo terminó él, ya lo terminó su sucesor Inca Tupac Inca Yupanqui. Impresionante amigos. Con los fines que se construyó Saxayomán. Son dos razones. Algunos dicen que fueron con fines militares. Acá entrenaban los antiguos incas militares para las diferentes guerras. Y otros cronistas o arqueólogos dicen que este lugar fue construido con fines ceremoniales. Desde aquellos tiempos de los incas se rendía culto o ceremonia al dios Inti. Por eso exactamente estamos a un día a un día del 24 de junio, el día más importante del Cusco, que es el Inti Raimi. Como podemos ver, acá están los preparativos. Yo creo que esto ha sido una de las finalidades más acertadas, la ceremonia o el culto al Dios Sol. Amigos, una de las características que tiene esta construcción es que estas piedras pueden llegar a medir aproximadamente el más grande de 9 metros de altura y su peso puede llegar hasta 100 toneladas, en mejores términos aproximadamente 20 tractores. ¿Ah? Tremendo peso Y otro de los datos también es que estas piedras están talladas con tal precisión Que pueden encajar como rompecabezas Ni siquiera una aguja puede entrar eh, en las líneas Mira como pueden ver por acá La perfección con lo que están construidos Amigos, tres datos curiosos sobre Saxay Huaman. Se dice que la ciudad del Cusco antiguamente estaba en una forma de puma, del que Saxay Huaman obviamente era en la cabeza porque está un poco arriba. Otro de los datos curiosos es que existen en Saxayhuamán zonas subterráneas que unían Saxayhuamán con el Coricancha. Y obviamente su acceso no está permitido o está restringido. Estos agujeros llevan hasta Coricancha y algunos dicen que lleva hasta la catedral. Son eh, mitos o son dichos, pero lo cierto que sí hay esas cuevas. El otro dato curioso es que 
Las piedras que conforman este complejo de Sexayomán son tan grandes, inmensos, que es imposible que un es imposible imaginar su construcción en aquellos tiempos donde las piedras se encajaban de manera eh, de rompecabezas y de forma tan perfecta que los colonizadores europeos eh, atribuyeron a su construcción de esta obra como una construcción de demonios andinos, pues según ellos su realización eh, no podría ser eh, una obra humana. Amigos viajeros, hemos visitado Saxa y Guamán. Estaba excelente, increíble y sobre todo que estamos a un día del Inti Raimi, la ceremonia al dios Sol. Era el dios de los Incas. Así que nos despedimos de Saxa y Guamán. Será hasta el siguiente video con ustedes, Carlitos, el viajero, estaba en Saxa y Guamán. Hasta la próxima.